Now, let's answer question from random post. At ito ay pinupost sa isa sa FB groups na lagi natin tinatambayan. Now, let's read the problem. A conference room is three-fourth full. After 24 participants left, the conference room is three-eighth full. Find the seating capacity of the room. Let's solve this in two ways. Dito muna tayo sa tawagin nating kanto style way of solving. Or pwede yung tawagin itong box method kasi mag-drawing tayo ng apat na mga boxes. Kasi meron tayong 3 fourth. Bali apat na hati. So mag-drawing tayo apat na mga boxes. Yan. Ito yung 3 fourth. Yan ay 3 fourth. Ang kabuan, yan yung full. Dito tayo sa 3 eight. So, hatiin natin itong kabuan by 8. So, hatiin natin. I-count muna natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 na hati yan sila lahat. So, ang next na gagawin natin, dito tayo sa 3 8. Itong 3 8 na to, ito yung 3, 3, 8. Balikan natin yung given. A conference room is 3 4 full. So, again, ito yung 3 4 So, hanggang dito, napuno daw yan. Ngayon, ang natitira na lang ay 3 8 full. So, ito na lang yung natitira. ba after 24 participants, so ito yung 24 participants. Itong 24 participants, hatiin natin sa tatlo kasi tatlong box ang nandyan. Hatiin natin sa tatlo, so 24 divided by 3 equals 8. Kaya 8 ang nilagay natin kada boxes dyan. Since lahat ng mga boxes na nandito ay pariho yung mga sizes, ibig sabihin, 8 yan sila lahat. Now, ang tanong lang naman, find the seating capacity of the room, yung entire na room. So, i-add lang natin lahat ng mga 8 na yan. Ilang 8 ba yan? 8 din. So, 8 times 8 equals 64. Kaya ang sagot dito, 64. Now, do naman tayo sa algebraic way of solving this. So, i-delete muna natin ito. Let F, pwedeng X, pwedeng Y, pwedeng A, B, C, kahit anong variables, variables ang isulat nyo. Kasi itong variable, yan yung hindi pa natin alam yung value. Kaya, mag-represent tayo ng kahit anong variable na gusto nyo. Kadalasan na gamit na gamit ay itong X. So, ngayon ang gamitin natin ay F. Let F para sa number of yung mismong sitting capacity. Full sitting capacity. So, gawa na tayo ng equation. A conference room is 3 fourth full. So, 3 fourth, ano nga ba yung puno? Yung F natin. So, 3 fourth F. Next. After 24 participants left. Bale, the con a conference room is 3 fourth full. Yung 24 umalis. So, minus 24. And then, the conference room is 3 eight full. So, the conference room is 3 4 full, tapos minus 24, kasi yan yung umalis. Ang natitira na lang ay 3, 8, full. So, ito na yung equation na pwede na natin isolve yung value ni F. Ipagsama natin yung mga like terms. 
i-keep natin itong si 3 4 f. Ito naman, yan yung i-transfer natin. Since positive yan siya, pang minus siya dito. So, this is 3 8 f. Ito naman, since pang minus siya or minus 24, kapag matransfer naman dito, positive 24 yan siya. So, this is equal to 24. So, subtraction of fraction tayo. Yung variable natin na f, hayaan mo lang yan siya. Doon tayo sa mga fraction. Ito mga fraction natin ay kailangan, kapag subtraction, kailangan pariho yung denominator. So, paano hanapan natin ng least common denominator? Marami na tayong mga videos niyan kung paano hanapin yung least common denominator. So, ang denominator natin dito ay 8. Yang 8 kasi, makadivide dito sa 4. So, this is, kopyahin lang si 3, 8. Wait. Kopyahin lang natin si 3, 8. At nandyan pa rin si F. Dito naman ay 8. 8 divided by 4 and that is 2, 2 times 3 equals 6. So, this is 6 over 8. In other words, ito kasing si 3 fourth ay pariho lang din dito sa 6 over 8. Kailangan lang talagang pariho yung denominator para maka-subtract na tayo. So, this is equal to 24. So, pwede na tayong mag-subtract. Pariho yung denominator, kaya kopyahin lang natin si 8. Then, doon tayo sa numerator, 6 minus 3 and this is 3. So, therefore, this is 3, 8, F equals 24. Next. Para makuha natin yung value ni F. Okay. Para makuha natin yung value ni F. F. Yung 3, 8. Since pang multiply siya dyan, pang divide na siya dito sa kabila. So this is 24 divided by 3, 8. Now division of fraction. So this is 24, ang division maging multiplication, reciprocal nito, 8 over 3. So pwede na tayong mag-solve. 24 times 8, by the way, lahat ng mga whole numbers mayroon yung automatic na denominator. So multiplication of fraction, numerator to numerator, denominator to denominator. 24 times 8, and this is 192. 192 divided by 3 equals 64. So, ang value ni F natin dito, which is, let F sa number of seating capacity, full seating capacity. So, ang sagot dito ay 64. Now, bigyan ko pa kayo ng isa pang paraan sa pag-multiply dito. Pwede naman kasing 24 divided by 3 and this is 8, so 8 times 8 equals 64. So, ang value ni F dito ay 64. Thank you for watching and all I hope mayroon kayong naintindihan sa video ito. Thank you and God bless.